இல்லை சினிமாவில் வந்து அப்போயிலேருந்து அது வந்து ஒரு ஒரு பயணமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது போதை ட்ரக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன ட்ரெண்டில் இருக்கோ அதெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக நீங்கள் சொல்கிறீங்களா இல்லைங்க பிரச்சனைங்கிறத விட நீங்கள் எப்படி நார்மலைஸ் பண்ணுறாங்கிறது தாங்க பிரச்சனை இப்போது இப்போது ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்க நான் இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் சொன்ன இதே பாயிண்ட்டை நான் சொல்கிறேன் இது இது சரியில்லைன்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இதில் என்ன நீங்கள் ஏன் வேறு மாதிரி யோசிக்க மாட்டேன் இப்போ வந்து பெண்களை வந்து துன்புறுத்துகிறாங்க ரேப் பண்ணுறாங்க இந்த சீனு சினிமாவில் இருக்கா இல்லையா அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஆப்வியஸாக ஆமாம் எஸ் இருக்கு இருந்திருக்கா இல்லையா ஆமாம் இருந்திருக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பெஸ்ட்டு பெரிய ஹிட் மூவிஸில் ரேப் சீன் இருக்கா இல்லையா இருக்கு அப்போ நீங்கள் அதை நார்மலைஸ் பண்ணிங்க அதை ஒத்துக்கிட்டீங்க அவங்களோட எதிர் எதிர் கேள்வி ட்ரிங்கிங்கு நல்லதாக கேட்டதா இப்போ இந்த ரூமில் ட்ரிங்க் பண்ணலாமா கூடாது சோஷியல் பிளேஸ் அப்போது ஆயிரம் பேர் இருக்கக்கூடிய தேட்டரில் ட்ரிங்கிங்கை ஓப்பனாக காட்டுறீங்க இவ்வளோ வருஷமாக காட்டிகிட்டு இருக்கீங்க சினிமா ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்து இருக்கீங்க இருக்குது அப்போ அது தப்பு இல்லையா இல்லை இங்கே தப்பு தான் அப்போ அதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டீங்க இதில் என்னங்க தப்பு இப்படி ஒருத்தவங்க என்ன கேட்குறாங்க என்ன பதில் சொல்கிறோம் ஓகே தப்பான வேலைக்கு தாங்க இல்லை மனப்பாலம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்க இது 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 வேலையை பொறுத்து மேட்ருங்களே நீங்கள் வந்து சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்வையை புரிஞ்சுக்கணும் சி தட் பர்சன் நான் மறுபடியும் எல்லாமே சமூகத்தினுடைய ஒரு அங்கம் தான் அவங்க ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறவங்களே இந்த கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நம்ம இப்போ பேசக்கூடிய முத்தியால்பேட் கேஸ் மட்டும் கிடையாது இல்லை நீங்கள் சைதாப்பேட்லேயோ வேலுச்சேரியிலையோ நடக்கிற கேஸ் மட்டும் கிடையாது இட் மே ஈவன் ஹேப்பன் இன் போட் கிளப் ஓகே மும்பையில் அந்த இன்சிடென்ட் இஸ் அபவுட் அ க்ரூஸ் க்ரூஸ்க்கு அப்படி அப்படி ஜாலியாக போயிட முடியுமா யூனிட் கேஷ் அவ்வளோ வசதியாக கேஷுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கும் இது நார்மலைஸ் ஆகிவிட்டது இப்போது இதில் சங்காக மாட்டிகிட்டு இருக்கிறது மிடில் கிளாஸ் தான் ஏன்னா மிடில் கிளாஸில் ஒன்ஸ் இன்கம் இப்போ மூணு விஷயம் பாதிக்கப்படுதுங்க வீரா ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி அடிப்படுது நான் வந்து ஒரு டிப்பிக்கலாக ஒரு ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் ஒரு ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய பர்சனாக தான் நான் பார்க்குறேன் சரிங்களா குறைந்த நாளில் அதிகமான திறமை இருக்கணும்னா ஒரு பையன் ட்ரிங்க் பண்ணாலோ இல்லை வந்து ஒரு பெண் வந்து ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு வந்தாலோ எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லைன்னு நான் விட்டுடலாம் ஓகே ஏன்னா இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஆறு மாதங்களில் ஒருவேளை அந்த ட்ரக் அவங்கள ஹையாக வச்சுக்கிச்சு அப்படின்னா செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுவும் சேல்ஸு டெலிகாலிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடித்து நொறுக்குவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தே வில் ஹேவ் தட் ஷோ தட் பெஸ்ட் ஆஃப் த ரெஃபிஷியன்சி பட் த பாயிண்ட் இஸ் ஆறு மாதமா எட்டு மாதமா ஐ டோன் நோ ஓகே அதுக்கப்புறம் பயாலஜிக்கலாக ஸோ நான் வந்து அவங்கள வந்து உங்கள் கூட பிறக்காத ஒரு பிள்ளைங்களா ஒரு சக மனிதர்களாக பார்க்கும்பொழுது தட் ஹர்ட்ஸ் அதுதான் என்னோடய பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ இந்த மிடில் கிளாஸில் இந்த பிரச்சனை இதுவே நீங்கள் ஆன் தி அதர் சைடு அதுக்காக வந்து வசதியில்லா மக்களுக்கு வந்து அப்போ எப்படி போனாலும் பரவாயில்லையா அப்படின்னா அவனுக்கு உண்மை உரைக்கும் செவில் அரைச்சா மாதிரி அடுத்த வேலை சாப்பாடு இல்லைன்னா ஹீ வில் அட்லீஸ்ட் ஃபைண்ட் ஐயோ நம்ம எதான் பண்ணணுமேன்னு சொல்லி ஹீ வில் ஸ்டார்ட் அதே மாதிரி ரொம்ப உயர் ரகத்தில் என்றைக்கு வேணால் எந்த காசை வேணால் செலவு பண்ணணுமே பாதிப்பு அடைஞ்ச உடனே மருத்துவமனைக்கு போயிடுவோம் இல்லை அதுக்கான கவுன்சிலிங்க்கோ இல்லை அதுக்கான இந்த கேம்ப்பெல்லாம் நடத்துகிறாங்க பாருங்க அது போயிட்டு தே வில் ஹேவ் பட் இங்கே இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒரு அவுட்லையர் இது ஒரு அவுட்லையர் இங்கே இருக்கிறவங்க இந்த யங்ஸ்டர்ஸு இந்த சம்பாதிக்கிறவங்க தே திங்க் ஒன்ஸ் மாட்டிக்கிட்டோம் இதில் தான் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து இவங்க வெளியில் வரத்துக்கு சான்ஸே கிடையாது நார்மலைஸ் ஆகிறதுங்கிறது வெறுமனே நீங்கள் சினிமாலேயோ சி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச படங்கள் அப்படின்னு நான் லிஸ்ட் எடுத்தேன்னா இன்னைக்கு ஒரு பத்து வயசுல இருக்கிற பையனுக்கு லிஸ்ட் எடுத்தேன்னா கண்டிப்பா பத்துல பத்துல பாட்டு இருக்கும் ரைட் கண்டிப்பா வாதி கம்மிங் இருக்கும் ரைட் இந்த ரெண்டு பாட்டும் ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பாட்டும் ஈவன் பேடு ஆசுமா ஓகே அந்த அந்த ஹீரோ கேரக்டர் அதுல என்ன கண்டுபிடிக்கிறாரு அவரோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அவங்க பாருங்க அது எவ்வளோ சி நீங்கள் சினிமாட்டிக்காக நான் க்ரியேட்டிவாக நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணாலும் பட் ரியாலிட்டி எப்படி ஹர்ட் ஆகுது பாருங்க அதை அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வராரு அங்கே தான் மொத்த சீக்வன்ஸும் மாறுது பத்திர பத்திர சாங்கு இட்ஸ் என்டைர்லி அபவுட் ட்ரக்கு தான் நீங்கள் கடைசியில் போய் அவர் வந்து கோடி கோடியாக அழித்தாலும் துப்பக்கியால் சுட்டாலும் வா
post covid due to various reasons are irukalam right adu social reason ah kuda irukalam post covid reach bayangaram irukku okay paddu bayangaram irukku மாஸ்டர் படத்துக்கு முன்னாடி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு ட்ரக்ன்ற ஒரு வார்த்தையே கூட தெரியாம இருந்திருக்கலாம் இப்ப நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டீங்களே அப்போ அது என்னன்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி ஒரு இன்ஃபேக்ட் நான் மாஸ்டர் படம் பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்த்ததுல நைட் ஷோல இன்ஃபேக்ட் ஒரு 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 கணிசமான தொகை வந்து ஒரு எப்படியும் ஒரு ஐம்பது அறுபது குழந்தைங்க இருந்திருப்பாங்க ஆல் பிலோ டுவெல் இயர்ஸ் படத்தை பார்த்துட்டு ரொம்ப வருத்தமா சொன்னீங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ நான் நான் வந்து சி ஆஸ் அ சோஷியலா ரெப்ரஸன்ட் பண்ண தனிக்கு துறையில நாங்க ரிக்வஸ்ட் தான் பண்ணலாம் இது யூ வேவா இது யூ பை ஏவா இது ஏவா இப்படின்னு நீங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் தான் பண்ணலாம் பட் தேட்டரை தாண்டி இருக்கக்கூடிய இன்ஃபுளுன்ஸ் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க சி யூடியூப் இஸ் அன் ஓடிடி இப்ப நீங்க வந்து ஓடிடியில் தான் எங்கிறீங்க Netflix OTT, Amazon Prime OTT. Now, what do you want to do with this content? So, my point is, if you want to go to the theater, cinema, we have the responsibility of OTT, the same responsibility. If you want to spoil it, you want to spoil it. If you want to spoil it, you want to spoil it. But I will say it is spoiled. Now, what do you want to say? What do you want to say? If you want to see the cinema, you want to see the curiosity of the cinema. That's why you want to try it. That's why you want to try it. Do you want to say anything else? See, cinema, theater, OTT, Netflix, this is the same thing. 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 But in the drug, the drug usually is a moral failure. நம்ம வந்து ஒரு சொசைட்டியா தப்பு பண்றோமா நம்ம கிட்ட அறம் என்ன சொல்ற தவறி விட்டதா அப்படி எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா இவங்க ட்ரக் எடுத்துக்கிற யாருமே அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்க கூட போறது கிடையாது சோ அந்த டிபேட்டே என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு கன்சூம் பண்றவனுக்கு தேவையில்லாதது கன்சூம் பண்றவனுக்கு மூணு பிரச்சனை ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை அவன் ஹெல்த் ரெண்டாவது பிரச்சனை அவனுடைய இயல்பான நடவடிக்கைகள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு டாய்லெட் போறதுல பிரச்சனை வரும் அவ்வளோதான் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் செட் ஐ டோன்ட் திங்க் அதை விட நான் கிளியராக சொல்லணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது நினைக்கிறேன் யூ கான்ட் ஈவன் மேனேஜ் தட் ப்ராப்பர்லி ரைட் உங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூணாவது சோஷியலாக நீங்கள் என்னவா இருக்கீங்க ஓகே ரைட் உங்களை ஒரு 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 பெரிய வளர்ச்சிக்கு இல்லை ஒரு பெரிய இடத்துக்கு உங்களை ஒரு விஷயம் கொண்டு போய்ட்டு இருக்கும்போது உடனே சரிஞ்சிருவீங்க நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் தவறான முடிவுகள் எடுப்பீங்க உங்களை உங்களுடைய உங்களுடைய மொத்த சிஸ்டம்லேயே உங்களுக்கு செரட்டினோ உங்களோட உடலில் பரவாயில்ல தோத்துட்டு தட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு உங்களுக்கு உங்க நீங்களே இல்லை அடிப்பட்டா திருப்பி எழுந்துக்கக்கூடிய வலிமையை கொடுக்கக்கூடிய இண்டார்ஃபின்ஸோ இல்லை நம்மளால இன்னொருத்தர் பாதிக்கப்படுவாங்கல்ல இன்னொருத்தருக்கு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆக்சிடாசினோ அந்த உறவோ சுத்தமாக இருக்க போக முடியுது கிடையாது ஓகே ஓகே ஸோ யுவர் சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ஸ்டேட்டஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஜீரோ ஓகே நெகட்டிவ் இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹார்ம்ஃபுல் சொசைட்டி எனக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய வருத்தமே என்னன்னா வீரா நம்ம சட்டம் கடுமையாக இருக்குன்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஆனால் பட் ஆஸ் எ லேமன் மை ஒன்லி ரிக்வஸ்ட் இஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருந்தால் அந்த ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் மாதிரி தான் இந்த போதைப்பொருள் வச்சுக்கிறத தப்புன்னு சொல்கிறக்கூடிய நம்மளோட சிஸ்டம்ஸ் ஏன் அதை உட்கொள்றதை பற்றி தப்புன்னு சொல்கிறதே கிடையாது இப்போ போலீஸ் வந்து பெரிய ஒரு கேம்பெயின் சே நோ டு ட்ரக்ஸ் இல்லையா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஒர்க்கு அதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க இறங்குறாங்க நெட்ஒர்க்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க கை குள் கை சி என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் இந்த சிஸ்டம் அரசு காவல்துறை நான் அப்படியே நம்புகிறேன் அவங்க நல்லது செய்கிறாங்கன்னு நம்ம அப்படியே நம்புகிறேன் வீல் ஸ்டிக் டு தட் பாயிண்ட் பட் மை பாயிண்ட் இஸ் தட் இஸ் நாட் இனஃப் ஓகே அது போதவே போதாது கெயின் பத்தில் பத்தில் தான் பத்தில் சுத்தமாக பத்தில் அது அது எப்படி போதுங்க நீங்கள் உட்கொள்வதை தவறு என்று சொல்லும் வரை இந்த இந்த பொருளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டா தப்புடா அப்படின்னு ஒருத்தனுக்கு சட்டம் சொல்லணும் இல்லை சொசைட்டி சொல்லணும் இப்போ இதை சொசைட்டியாக எடுத்துகிட்டு போனால் முதல் கேள்வி என்ன வரும் நீ யோகினா நீ தம் அடிச்சது இல்லையா நீ தனி அடிச்சது இல்லையா சி இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டால் ஐ வில் ஆன்சர் வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி பட் இந்த சோஷியல் டிபேட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் பட் சட்டம்னு வந்துட்டா ஓகே உங்களால் மீற முடியாதுல்ல சட்டம்னு வந்துட்டா உங்களால் மீறவே முடியாதுல்ல இதை இப்போ அனைவருக்கும் கல்வி அப்படிங்கிறது அனைவருக்கும் கல்வி அனைவருக்கும் கல்வி அனைவருக்கும் கல்வின்னு சொல்லும் பொழுது ரீச் ஆகலை ஆனால் அனைவருக்கும் கல்வி சட்டமான உடனே ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் வந்த உடனே ஒரு அரசு அதிகாரி தகவல் பெறணுங்கிறது ஆர்டிஐ அப்படிங்கிற சட்டமான உடனே ஸோ வென் இட் பிகம்ஸ் அன் ஆக்ட் உட்கொள்வது
இப்போ மருஜுவானாலாம் வந்து யூஎஸ் சில ஸ்டேட்டில் பரவாயில்ல எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லு நானும் சொல்கிறேன் அப்படி நீங்கள் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் ரைட் சட்டத்தை வகுப்புறவர்கள் சோசியலாக நீங்கள் குரல் கேளுங்க எங்களை மாதிரி ஆளுங்களை கூப்பிடுங்க கேளுங்க வி கோண்டு ரெப்ரஸன்ட் பட் யூ ப்ளீஸ் டிசைட் எங்கே நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறத சட்ட ரீதியாக இதை வந்து கையாண்டாலே ஒழிய இதுக்கு தீர்வே கிடையாது ஓகே ஸோ இவ்வளோ நேரம் பண்ண டிஸ்கஷனில் ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரியுது அது என்னென்னா ட்ரக்ஸுக்கான அந்த சப்ளை செயின் வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது அதனால தான் இந்த அளவுக்கு நிறைய பாதிப்புகளை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய பிரச்சனைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கிளியராக அரவிந்த் பாரதி அவர் பார்த்த விஷயங்கள்லேருந்து எக்ஸாம்பிளோட எடுத்து சொல்கிறாரு ஸோ அவர் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி சட்டப்பூர்வமாக தடுக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகள் அரசாங்கம் எடுத்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எவ்வளோ நாள் அதுக்காகும் அப்படின்னு தெரில வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்து ஒரு நல்ல வழியை பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் வந்து உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி காவேரி நியூஸ் ஆடியன்ஸுக்காக நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெல்கம்